Tingnan po natin na mas malalim, ang calcium sa eggshell. Ano po ba ang tamang paggamit nito? At bakit mo ito kailangan gamitin? Diyan lamang po kayo! This is your Urban Gardening Savvy and I am back for another video. In this video po, we will talk about organic fertilizer na calcium na agad-agad natutunaw at napapakinabangan ng mga tanim nating gulay. A few weeks ago po, naglabas ako ng video tungkol sa eggshell at ang mga benefits nito sa plants pag hinalo natin sa lupa. Kaya lang po, ang calcium carbonate sa eggshell ay insoluble form. Ang ibig sabihin, hindi po ito agad-agad natutunaw at napapakinabangan ng mga plants natin. At dahil hindi din po ito natutunaw sa tubig, kailangan po muna nitong madecompose or ma-expose sa acid sa lupa bago ma-extract or mapakinabangan ang calcium dito. Yan po ang dahilan kung bakit kahit anong lagay mo ng balat ng itlog sa lupa ay nalalaglag pa din ng bulaklak or hindi pa din tumutuloy ang bunga. Alam niyo po ba, ang video na to ay dalawang buwan ko pong ginawa. Pagdating po kasi sa organic na pamamaraan, hindi po ako basta-basta naniniwala. Kailangan ko po muna itong pag-aralan at subukan bago ko po ito paniniwala. Kagaya na lang po ng sabi nila na ang eggshell daw po ay magandang source ng phosphorus. Ang katotohanan po, ang eggshell po ay 95% na calcium at ang phosphorus content po nito ay 0.3% lang. Ang isa pa po, ang calcium sa eggshell ay calcium carbonate, hindi po calcium phosphate. Ang calcium phosphate po ay nakukuha sa mga buto ng animals, hindi po sa balat ng itlog. Ang isa naman po, pag pinakuloan nyo daw po ang balat ng itlog sa tubig at binabad ito magdamag, ang pinagbabadang tubig daw po ay calcium rich na. Yung isa naman po, pwede daw po itong durugin sa suka at ibabad sandali. Tapos, yung suka daw po ilalagay sa tubig at meron na po kayong instant calcium fertilizer. Ang katotohanan po sa dalawang nabanggit ko, sa prosesa pong yan ay makakakuha kayo ng 3 mg na calcium. Kaya lang po, ang eggshell po ay merong 2,000 mg na calcium. Kaya sa dalawang nabanggit ko, para lang po tayong nag-aksaya ng oras. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang tamang pamamaraan para effectively makuha natin at magamit ang calcium sa eggshell. Ang nga po pala, ang proseso pong ipapakita ko sa inyo ay nakabase sa pag-aaral ng mga eksperto sa College of Agriculture po sa isang university. Ngayon naman po, umpisahan na natin ang paggawa ng water-soluble calcium. Ang first step po ay linising mabuti ang mga balat ng itlog. And for your reference po, approximately 3 dozen ng large egg ang mga balat na ito. Make sure po na tanggalin natin lahat na natirang egg yolk dito, pati na ang manipis na balat sa loob ng itlog. Dahil ito po ay pwedeng pagmulan ng contamination or pagkasira ng calcium fertilizer natin. At para po makasiguro na walang salmonella bacteria, naglalagay po ako ng 1 tablespoon ng bleach at binababad ko po ito ng 30 minutes to an hour bago ko po ito banlawang mabuti. Ang kasunod pong step ay ang pagpapatuyo nito sa araw. Ibibilad lang po natin ito sa loob ng isa hanggang dalawang araw bago po natin ito gamitin. Ngayon po ay ready na ang eggshell natin. Approximately 2 cups po ang dami nito. Pero para tama ang sukat natin, gagamit po tayo ng timbangan. Approximately po mga 200 grams po ito. Kasi may plastic pa at saka may moisture content pa po ang itlog. Ang ratio po natin ay 1 is to 10 by weight. So, kailangan po natin ng 2 liters ng vinegar para dito. At dahil po wala akong natural na vinegar o yung sukang tuba sa area ko, kahit ano na lang pong suka will do. Just make sure that it has at least 3% acidity. Ngayon naman po, ready na po tayong magsangag ng eggshell hanggang maging golden brown po ito. Ang prosesong ito ay necessary para ma-extract mabuti ang calcium content sa eggshell. Ang dapat lang po nating tandaan sa part na ito ay iwasan po natin masunog ang eggshell. Kaya dapat po low heat lang ang apoy natin. Ang buong cooking process may last up to 20 minutes. Ayan! Golden brown na po ang eggshell. Ngayon naman po, papalamigin muna natin ito bago natin gamitin. At ngayon po na malamig na ang eggshell, ay nilagay ko na po ito 
sa plastic bottle at ready na po akong magmix sa suka. Tandaan po natin, huwag po muna natin takpan ang solution para makalabas ang carbon dioxide dito for the next 12 to 24 hours. I-cover lang po natin ng tissue ang butas para walang makapasok na insekto dito. Ang extraction process po o yung pagkuha ng calcium sa eggshell ay tumatagal ng mga 20 to 30 days po. Malalaman po natin na pwede na itong gamitin pag wala na pong movement sa solution or wala na pong bula sa ibabaw nito. Ayan, naihalo ko na po ang suka sa eggshell. Ngayon po ay nag-umpisa na ang process ng pag-dissolve ng calcium sa solution through the acid po ng vinegar. Tandaan po natin, itabi po natin ang solution sa cool and dry place na malayo po sa sikat ng araw habang iniintay natin na matapos ang proseso. At pagkatapos po ng 20 to 30 days, ito na po ang itsura ng water-soluble calcium natin. Ang solution pong ito ay pwedeng tumagal ng up to 6 months. Ngayon naman po, pag-usapan natin kung effective ba talaga ang water-soluble calcium. Isa po sa mga plants na nagre-require ng enough calcium ay ang sili. Dapat po ay may enough calcium supplement ito sa stage na bago ito mamulaklak. Ito na po ang sili at malapit na po itong mamulaklak. Pero meron na po siyang sign ng calcium deficiency na makikita sa mga bagong sibol na dahon. At dahil naagapan ko po ang calcium deficiency using water-soluble calcium, ito na po siya today. Iniintay ko na lang pong mahinog ang hot Indian peppers ko. At tandaan niyo po ba yung napakalaki at napakaganda kong cucumber? Ito po siya na sagana sa calcium and other nutrients. At ito naman po ang naging bunga niya nang ihinto ko po ang water-soluble calcium fertilizer. At sa may mga tanim naman po yung kamatis, ang resulta po ng calcium deficiency ay blossom and rot. Very common po yan sa mga tomato plants. At para po sa ratio or sukat sa paggamit nito, ang ratio po natin by the book is 1 is to 1,000. Ang ibig sabihin sa isang galong tubig, maghahalo po tayo ng 4 ml na calcium. Pero sa totoo lang po, hindi po ako sumusunod sa sukat na yan. Ang ginagamit ko po ay 1.5 liters na tubig sa kalahating kutsaritang calcium. Siya nga po pala, pwede po natin ihalo ang water-soluble calcium natin kasama na ibang foliar spray, kagaya ng fish amino acid at fermented plant juice. At bago po ako magtapos, ang calcium po ay isang immobile nutrients. Ang ibig sabihin, pag nagamit na po ng plants ang calcium sa isang bunga, ay hindi na po ito magagamit sa ibang bahagi. Kaya, importante ang enough calcium nutrients kung gusto niyo pong maging maganda ang bunga. Lalo na po kung kayo ay container gardener tulad ko. Mas mainam po na gamitin ang water-soluble calcium as foliar spray para makaiwas po tayo sa chemical reaction ng calcium with other nutrients. At lastly po, mag-spray po tayo between 7 to 10 a.m. or 5 p.m. onwards. Yan po kasi ang time na open ang stomata ng plants. Make sure din po na mag-spray po tayo sa ilalim na bahagi ng dahon. Mas madami po kasing plant stomata dito to absorb the nutrients. That's it for this video. Kung nagustuhan niyo po ang laman ng video na to, please give me a thumbs up at huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe. Kung may tanong naman po kayo, mag-iwan lang po kayo ng comment. Ako po pala si Gerald, your Urban Gardening Savvy. Thank you so much for watching.